ఏపీసీఎం చంద్రబాబు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కు చేరుకున్నారు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం who founded the exchange took the torch forward and built it into the premier institution that it is today the passing of the companies act 1850 paved the way for trading in india but companies were few and people did not really have అమరావతి బాండ్ల క్రయ విక్రయాల ప్రస్థానంలో మరో కీలక అడుగు పడనుంది రాజధాని బాండ్లకు రికార్డు స్థాయి డిమాండ్ను భారీ నిధులను సాధించిన నవ్యాంధ్ర ప్రభుత్వం ఆ బాండ్లను ఇవాళ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్టింగ్ చేయనుంది ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కోలాహలంగా సాగే ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొంటున్నారు చంద్రబాబు ముంబై పర్యటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సిరి అందిస్తారు సిరి చంద్రబాబు ఇప్పుడు అక్కడికి చేరుకున్నారు కదా తర్వాత షెడ్యూల్ ఏంటి ఇప్పుడే బాంబేలోని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో అమరావతి బాండ్లు బాండ్లను లిస్ట్ చేయడానికి ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏపీ డాక్టర్ పి నారాయణ అలాగే ఏపీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యనమల రామకృష్ణుడు కూడా బాబు గారితో ఉన్నారు యాక్చువల్ గా బయట ఇక్కడ చాలా వర్షం పడుతుంది బాంబేలో అండ్ కరెక్ట్ గా అనుకున్నట్టు అనుకున్న టైం కి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి అనుకున్న టైం కి బాబు గారు ఇక్కడికి వచ్చేశారు ఈ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు ఇది అయిపోయిన వెంటనే బాబు గారు ఈ రోజు కరెక్ట్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ కి నేషనల్ యాంతం తో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత నైన్ ఫిఫ్టీన్ కు అనుకున్న ప్రకారంగా సెరమోనియల్ బెల్ ను మోగిస్తారు సెరమోనియల్ బెల్ ని మోగించినాక అమరావతి బాండ్స్ కి సంబంధించిన బాండ్లు అన్ని కూడా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు ఇంకొంచెం సేపట్లో నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి బెల్ మోగిస్తారు ఆ తర్వాత లిస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లిస్ట్ ని కూడా అంటే లిస్టింగ్ అంటే కూడా మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నామంటే బాండ్లు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో అధికారంగా ట్రెండ్ లోకి రావడంతో పాటు వీటిని కొనుగోలు చేసి చేసిన సంస్థలు తిరిగి విక్రయించుకునే వీలు కల్పించడమే లిస్టింగ్ అంటారు సో ఈ లిస్టింగ్ ప్రక్రియ అయితే ఇప్పుడు కొంచెం సేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది ఇప్పుడు అందరితో బాబు గారు మాట్లాడుతున్నారు మీటింగ్ లో ఉన్నారు ఆ మీటింగ్ అయిన వెంటనే కొంచెం సేపు అంటే ఇక్కడున్న బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లోని అధికారులతోటి అలాగే బిజినెస్ లీడర్స్ తోటి ఒక చిన్న సమావేశం జరుగుతుంది ఆ సమావేశం అయిన వెంటనే కరెక్ట్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ కి నేషనల్ యాంతం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సెరమోనియల్ బెల్ రింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఫర్దర్ కార్యక్రమాలు అన్ని జరుగుతాయి సిరి లిస్టింగ్ కార్యక్రమం తర్వాత చంద్రబాబు ముంబైలో ఎవరెవరిని కలుస్తున్నారు ఇప్పుడు లిస్టింగ్ కార్యక్రమం కరెక్ట్ గా నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు విచ్చేసి సెరమోనియల్ బెల్ ని మోగించిన తర్వాత లిస్టింగ్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అధికారులతోనూ కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లతోనూ ముఖ్యమంత్రి సమావేశం అవుతారు ఆ తర్వాత కొంచెం నైన్ ఫిఫ్టీన్ కరెక్ట్ గా బెల్ మోగించిన తర్వాత 
రతన్ టాటా లోని రతన్ టాటా టాటా కంపెనీ ఏర్పాటు చేసిన నాలెడ్జ్ సెంటర్ కు బాబు గారు వెళ్తారు ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టర్లతో బిజినెస్ లీడర్లతో కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరగనుంది తాజ్ హోటల్ బాంబేలో ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కీలక అంశాలు కూడా చర్చించనున్నారు అంటే బిజినెస్ లీడర్స్ దిగ్గజాలు చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళతో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొంటారు కాబట్టి అంటే ఏపీకి అంటే అమరావతి నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు ఏంటి అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఏ మేరకు ఉంది ఏపీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అమరావతిలో జరగబోయే డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అంటే మొత్తం ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ పై కూడా ఏపీ గవర్నమెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది కేవలము ఒకటి రెండు రంగాల్లో కాకుండా అంటే క్లీన్ సిటీగా గ్రీన్ సిటీ సిటీగా హెరిటేజ్ సిటీగా కూడా ఇలా చాలా ఎడ్యుకేషన్ సిటీగా హెల్త్ సిటీగా గ్రీన్ గో గ్రీన్ కాన్సెప్ట్ తోటి మనకి అమరావతి నిర్మాణం అనేది జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే సో ఇలాంటి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో బెల్ మొగిసిన తర్వాత జరుగుతుంది ఆ తర్వాత లంచ్ మీటింగ్ లంచ్ మీటింగ్ రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీతో కూడా ముఖ్యమంత్రి భేటీ అవనున్నారు ఆ తర్వాత గోద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎండి చైర్మన్ ఇంకా అలాగే మహీంద్ర వర్ల్డ్ సిటీ డెవలపర్స్ ఆదిత్య బిర్లా డెవలపర్స్ లోదా గ్రూప్ ఇలా చాలా మంది ఈ రోజు ప్రముఖులు అందరూ కూడా అంటే వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నా కూడా అసలు యాక్చువల్ గా అంబానీ ఇటలీలో ఉండాల్సింది ఉంది కానీ బాబు గారు వస్తున్నారని స్పెషల్ గా ఆయన ఈ రోజు బాంబేకి విచ్చేశారు దాని తర్వాత మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది బిజినెస్ లీడర్లతో బిజినెస్ లీడర్ ని కలుస్తారు బాబు గారు ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కల్లా ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎండ్ కానుంది సిరి బిజినెస్ దిగ్గజాలతో సమావేశాలు అమరావతికి ఎటువంటి ఫలితాలను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా ఇప్పటికే మనకి తెలుస్తుంది అంటే కేవలము జస్ట్ బాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి మనం అంటే అమరావతి మౌలిక సదుపాయాల కోసం బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఎలక్ట్రానిక్ బిడ్డింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బాండ్స్ ద్వారా ఏకంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే గంట వ్యవధిలో కావాల్సిన దానికంటే పదమూడు వందల కావాల్సిన పదమూడు వందల కోట్లు అయితే రెండు వేల కోట్లు అయ్యాయి అంటే ఇప్పటికీ అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం ఎంత మంది కృషి చేస్తున్నారు ఎంత మంది ముందుకి ఎంత మంది చూస్తున్నారు ఎంత మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్న సంగతి మనకి తెలుస్తుంది ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయిన విషయం అందరికీ తెలుస్తుంది సో ఈ ఈ డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా మంది ఇక్కడ కృషి చేస్తున్నారు అండ్ సామాన్య ప్రజలు కూడా తమ వంతు సాయం చేసేందుకు చాలా ఇనిషియేటివ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు బ్రిక్ ఇనిషియేటివ్ కూడా తీసుకున్న సంగతి మనకు తెలిసింది ఆన్లైన్ లో ప్రతి ఒక్కరు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంతో కొంత ఒక బ్రిక్ మనము స్పాన్సర్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది మన దగ్గర నుంచి పే చేస్తే మన ఇష్టమైన బ్రిక్స్ మనీ పే చేసి చేసేసి ఇలాంటి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు అండ్ మన అందరికీ తెలిసింది రీటైల్ బాండ్స్ అంటే సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఒక వెయ్యి రూపాయలు పే చేసిన వెంటనే అమరావతి డెవలప్మెంట్ లో భాగస్వామ్యం అయ్యే ఒక ఛాన్స్ కూడా మనకి ముందు ముందు రోజుల్లో ఈ అమరావతి నిర్మాణం లో భాగం కావడానికి మనకి కనుక కల్పించే అవకాశం అయితే ఉందని మనకు తెలుస్తోంది కాకపోతే దీనికి సిబి పర్మిషన్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సిబి పర్మిషన్ వచ్చిన వెంటనే సామాన్యులు కూడా వెయ్యి రూపాయలు పే చేసిన సామాన్యులు కూడా పే చేయాల్సి ఉంది ఇప్పటికైతే ఒక్క బాండ్ వీల్ పది లక్షలు ఉన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే సో ఈ ఒక్క బాండ్ లో పది లక్షలు ఉంటుంది ఇలా ఒక ప్యాక్ లో యాభై బాండ్లు ఉంటాయి సో యాభై బాండ్లు కొనాల్సి ఉంటుంది సో సామాన్య ప్రజలు రైతులు సమవంతు సాయం చేయడానికి మనకి అందరికీ తెలిసిన విషయమే రైతులు సారవంతమైన భూమి ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ముప్పై మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చారు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఇచ్చారు అంటే అది బాబు గారి పై ఉన్న ఆదరణ పైనే బాబు గారి పైన ఉన్న నమ్మకం పైనే అమరావతి డెవలప్మెంట్ లో వారందరూ కూడా పార్ట్ అవ్వాలి భాగస్వాములు అవ్వాలి అనే ఒక చిన్న ఆశతోనే వీరందరూ ముందుకొచ్చి ఇలా చేస్తారు ఇంకొన్ని రోజుల్లో సివి పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత రీటైల్ బాండ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు అని మనకి తెలిసింది సో దీని ద్వారా అమరావతి డెవలప్మెంట్ శర వేగంగా జరుగుతుంది కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు అన్ని కూడా జరుగుతాయి అని మనకి నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చాలా మంది రైట్ సిరి థ్యాంక్ యూ is today silent yet more dynamic technology now runs one of the fastest exchanges in the world bsc experience the new for over 140 years we have partnered india's growth story a journey from a nation of hard working farmers and traders founded in 1875 bsc and the many men who founded the exchange took the torch forward and built it into the premier institution that it is today the passing of the companies act 1850 paved the way for trading in india but companies were few and people did not really have
is today silent, yet more dynamic. Technology now runs one of the fastest exchanges in the world. BSC, experience the new. For over 140 years, we have partnered India's growth story. A journey from a nation of hard-working farmers and traders. Founded in 1875, BSC and the many men who founded the exchange took the torch forward and built it into the premier institution that it is today. The passing of the Companies Act 1850 paved...